کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک چڑیا پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا بہت ہی بے تاب ہے اور بے چینی سے اڑ رہی ہے اور پھڑ پھڑا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ اس چڑیا کا معاملہ کیا ہے پھر وہی میں بات کہوں گی کتنی خبر گیری ہے اور اللہ کے بخلوق پر کتنا رحم کا اور کتنے خوبصورت حساسیت کا طریقہ ہے تو محفل میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھونسلے میں سے میں نے اس کا بچہ اٹھا لیا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تاکید کی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کس قدر بے چین ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کس قدر بے چین ہے یہ تعلیمات ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چڑیا کی بے چینی کو دیکھ کر اور آج ہمارے معاشرے میں انسان حیوان اور درندہ بن کے ماؤں کے جگر گوشوں کو اغوا بھی کر لیتا ہے اٹھا بھی لیتا ہے تاوان کے بدلے ہلاک کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک بھی دیتا ہے انسان واقعی گرتا ہے اور اسفلا سافلین بن جاتا ہے لیکن انسان حیوان اور درندہ اور اسفلا سافلین بنتا تبھی ہے جب وہ اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف غزوے کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور پڑاؤ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کی کیفیت میں یہ دیکھا کہ ذرا دور آگ جلا دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگ کے حوالے سے پوچھا کہ یہ آگ کیوں جلائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں پر چیونٹیوں کی ایک آبادی تھی اور اس امکان سے کہ یہ چیونٹیوں کی آبادی کہیں ہمیں نقصان یا ضرر نہ دیں تو ہم نے اس کو آگ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیا حال ہے کیسے جلائے جاتے ہیں کیسے اڑائے جاتے ہیں کیسے بھون کے رکھ دیے جاتے ہیں کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلاک کر دیے جاتے ہیں 